to say how delighted I am to be back in Poland to see my old friends and to make some new acquaintances. I think it's absolutely critical that when we are trying to help people with rare diseases that we all work together within countries and internationally. So I'm even more delighted to have the chance to come here and to work and to be a partner with all of you. Chciałbym zaznaczyć, że w przypadku rzadkich chorób jest bardzo ważna współpraca nie tylko w obrębie danych krajów, ale także współpraca międzynarodowa. Dlatego jestem, jest mi tym bardziej przyjemnie miło, że mogę tutaj z Państwem być i możemy współpracować na zasadach partnerskich. Today in my presentation I'm going to talk about some of the basic facts about Neiman Pixie. This will be familiar to some of you, but to some people it will be new, so I appreciate your patience. I'm then going to give a presentation uh, with the permission of some colleagues from Washington University and the National Institutes of Health, which I gave at the Lysosome meeting last week in Miami, uh, talking about some important new developments in NPC. Z Uniwersytetu Waszyngtonie, a także z Krajowej Agencji Zdrowia, chciałbym podzielić się z Państwem nowymi odkryciami, które zostały poczynione w ramach tej choroby i jej leczenia. Myślę, że mogą Państwo przeczytać tytuł. Brzmi graf kotka i myszkę. In the United States, we must always disclose any financial interests. The important thing is, I don't have any money and I have a very old car, so nobody needs to worry that I'm rich. Powiązania finansowe. Jeżeli chodzi o mnie, to nie muszą się Państwo martwić. Nie mam pieniędzy i jeżdżę bardzo starym samochodem. So, we will talk about what Neiman Pixie is, how we diagnose it, and what we can do to help. Dzisiaj będziemy mówić na temat tego, czym jest choroba Neiman Pixie, Neiman Pixie, jak ją się diagnozuje i jak możemy jej zaradzić, jak możemy pomóc. So, human pick disease type C, as you know, is a genetic disease. <coughs> it's an autosomal recessive disease, which means that each parent is a carrier who has one normal Neiman pick gene and one abnormal Neiman pick gene that has no symptoms. <coughs> Obwoje z rodziców mają, posiadają geny recesywne, autosomalne. Oni są tylko nosicielami tych genów, natomiast nie wykazują żadnych objawów tej choroby. Mają po jednym genie dobrym, nie ma na pipa, i po jednym genie anormalnym. So children are only affected when they get an abnormal copy of the gene from each parent. You need two abnormal copies to have the disease. Dlatego dzieci chorują w momencie, kiedy dostają to jednym genie anormalnym od obojga rodziców. There are actually two different genes that cause the same disease. Są w zasadzie dwa różne geny, które powodują tę samą chorobę. The vast majority of cases have mutations in a gene called NPC1. In większości przypadków mamy do czynienia z mutacją genu, który nazywa się NPC1. 
we know of about between 30 and 40 families around the world who have mutations in a gene called NPC2. I znamy około 30 czy 40 rodzin na całym świecie, gdzie choroba jest spowodowana mutacją genu NPC2. However, the, the uh, changes in the tissues and the clinical manifestations of the disease are exactly the same, whichever gene is mutated. Chociaż niezależnie od tego, w którym genie e, dochodzi do mutacji, Mamy dokładnie te same zmiany w tkankach, a także mamy dokładnie te same objawy choroby. We know the disease is rare. The best numbers we have come from Marie Vanier in France, and from her calculations, one child in every 130,000 jeżeli chodzi o mutację genu NPC2, wiemy, że w przypadku, kiedy oboje rodzice mają po jednym genie recesyjnym anormalnym, jest szansa, że dziecko będzie chore w jednym przypadku na 130 tysięcy. And the disease occurs in every population in which people have searched for. I ta choroba występuje w każdej populacji, gdzie zostały przeprowadzone stosowne badania. But there are a few areas where it seems to be particularly frequent. So in Nova Scotia, in Canada, there's a high incidence of disease. Ale są takie obszary na jednej ziemi, gdzie ta choroba wydaje się występować szczególnie często. Takim obszarem jest Nowa Szkocja w Kanadzie. There's also populations in Colorado and New Mexico and the United States and in North Africa. The disease can present at any age from fetal life to adulthood. The oldest patient I diagnosed was 65. Począwszy od życia płodowego, aż do okresu dorosłego. Naj, najstarszy pacjent, którego zdiagnozowałem tę chorobę, miał 65 lat. And this is one of the family of diseases we call lipid storage diseases or lysosomal storage diseases. And the characteristic change is an accumulation of lipids or fats in tissues throughout the body. Ta choroba nazywana jest lipidową chorobą spichrzeniową e, i polega na odkładaniu się złogów tłuszczowych w różnych organach. Now in most of these diseases the deficient protein is an enzyme that breaks down these fats, but in Neiman Pick type C it is not an enzyme, it's a transport. Protein. W większości przypadków e, tej choroby Przyczyną, mechanizmem, w jaki dochodzi do e, spichrzania się, gromadzenia się tych słowów, e, jest brak lub niedobór e, enzymu, który rozkłada e, białka, ale nie w przypadku typu C. E, w przypadku choroby niemana typa e, typu C jest niedobór e, enzymu, który e, powoduje przemieszczanie się białka. Uh, in very young children and fetuses, the main effect is on the liver and spleen. But children who survive beyond that, the main effects of the disease are on the nervous system. Jeżeli chodzi o okres płodowy i wiek niemowlęcy, odkładanie się tłuszczów następuje w większości przypadków w okresie śledzionie. Ale jeżeli chodzi o starsze dzieci i starszych, pacjentów to choroba ma wpływ na i chudę tłuszcz odkładają się w systemie nerwowym. We know that under the microscope the tissues have a 